pura día te llegó. Coge tus mandos y vámonos con el extraterrestre Heliotel Humano. Lo pasaremos raro hora de Atari. ¡Oh no! ¡Ha vuelto! ¡Es el hombre de la gabardina! ¡Es verdad, tío! ¡Es él! ¡Es el hombre de la gabardina! ¡Hombre de la gabardina! ¡Corre, Elliot! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Un lago! No parece muy profundo... ¡Su padre! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Hola! ¡Oh! ¡Es Pitfall Harry! ¡El del Pitfall! ¡Saltad y pillad la diana, tal que así! ¡Maldita sea! ¡Debe haber alguna forma de cruzar el lago sin que nos coman los cocodrilos! ¡Rodear el lago! Ah, pues vaya forma de complicarse la vida tiene esta gente. Puto alcalde. ¿Qué te pasa, Frogger? Mirad cómo tiene la calle. Circulación al máximo, el agua contaminada y llena de troncos. Ah, ya. ¿No me vais a ayudar creando una divertida situación relacionada con mi juego? Soy yo, Mario. Vaya pintas llevas hoy. Pareces mi prima cuando le viene la menstruación. Pues aún no habéis visto a Donkey Kong. Cagao, cagao, cagao. Rápido, Mario, dinos dónde escondernos, que nos persigue el hombre de la gabardina. Uh, ese tío es un cabrón. Si queréis vencerlo, tratad de llevarlo al edificio más alto de la ciudad. Usad esa tubería. ¡Bienvenidos a los nuevos cazafantasmas! ¿Cómo de nuevos sois? ¡Que os quemo el local, eh! Tranquilo, Elliot. Como podrás ver, no hay ninguna mujer en este equipo. Oh, Bengman, qué machista. Oh, Ray, vamos, era una broma. Ya sabes que muy pocos le ha gustado nuestro reboot. Pero a ver, no lo digo porque sean mujeres. Pues a mí me ha gustado mucho. De no ser por el peloteo a Chris Emsworth sería de 10. Eso mismo. Uf, ese hijo de perra de verde me ha salvado el culo. A todo esto, ¿dónde están los otros cazafantasmas? Me encantaba el negro de esta película. Haz el ruido del helicóptero. El de los sonidos era de loca academia de policías, gilipollas. Que no, soplapichas. ¡Que sí! Bueno, nuestra escena en esta animación está quedando mejor que nuestros cameos forzados en el reboot. ¡Hombre de la gabardina! ¡Pero si es el hombre de la gabardina! ¡Maldita sea! ¡Es el hombre de la gabardina! ¡Santo hombre de malvavisco! ¡Es el hombre de la gabardina! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Es el hombre de la gabardina! ¡Hombre de la gabardina! Mierda, salimos de caza fantasma si no robamos el Ecto 1. Nos iría de perlas. Necesitamos un milagro para escapar. ¡Ole! ¡Un Spy Hunter! ¡Rápido, sube! Mierda, ya es la sexta vez que se me escapa un deportivo del camión. Los del confesionario me van a matar. Deberíamos ir hasta el rascacielos que hay al final de la calle y subir hasta la azotea. Recuerda que esa podía ser la debilidad del hombre de la gabardina. ¡Buena idea! Creo que no deberíamos de haber pillado el ascensor. ¿Conoces el juego Elevator Action? Tienes razón, tío. El edificio está lleno de mafiosos armados hasta los dientes. ¡Ah! ¿Pero qué coño? ¡Ese tío se está haciendo una gallola desde la terraza! Y esos tíos le comen el levazo. ¡Respetad mi fetiche sexual! ¡Además les pago 4.000 euros la hora a cada una de ellas! ¿No piensas en tus vecinos? ¿Por qué voy a pensar en mis vecinos en este momento? ¡Me estáis cortando el rollo! 
Voy a salir a la calle, pero antes voy a asomarme por la ventana para ver si llueve. ¡Me cago en...! Un momento. Lo peor es que me gusta. Pero no puedo salir del armario a estas alturas. Menudo disgusto que se llevaría a mi difunto padre, que fue un general franquista. Nah, a la porra. ¡Oh, no! El suelo de la calle está resbaladizo y me voy a caer. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y pues no, qué tonta soy. Al final no me he caído. De hecho, me ha curado la cadera. Gracias, señor muerto, por corrida. ¿Qué coño acaba de pasar? Algo me dice que Dabuguard se ha fumado toda Holanda para escribir esto... Sí, abusar demasiado de la libertad de expresión es malo. ¡Calla, puto nazi! Eh, volvamos a coger el ascensor. Acabo de recordar que Elevator Action no salió para Atari 2600. Bueno, hemos visto un tío correrse desde una azotea. Luego no me digas que no te llevo a conocer, mundo. ¡Ay, madre! ¡Me cago en todo! ¡Que vienen los monstruos de Rampage! ¡Mira, Papa George, que tú eres mi verdadero puto padre! ¡Vamos a reventar ese edificio! ¿Cómo coño escapamos de aquí? ¡Ey, Ete! Ahora que me doy cuenta, hablas igual que Juan Carlos I. ¿Qué dices? Que sí, hazme caso, imítalo. Voy a probar. Me llena de orgullo y satisfacción. ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí? ¡Spiderman! Gracias a Stan Lee. ¡Hombre de la gabardina! Tranquilos, le voy a dar una paliza. No puedes con él, es imposible. Ni con ayuda de los Vengadores puedes con él. Ni los Vengadores, ni los X-Men, ni la Liga de la Justicia, ni el Comunismo, ni los Estopa... Nadie puede con el Hombre de la Gabardina. Es una desesperación. Yo no puedo seguir viviendo así. Mira, chaval, deja de lloriquear. Mi tío Ben murió por mis pecados, como Jesucristo, por los pecados de la humanidad. Y aquí de puta madre estoy. Eso te lo discuto. Yo no he hecho nada a Jesucristo y sigo teniendo mala suerte. Claro, por eso he dicho humanidad, puto marciano. ¡Woo! Cierto, desde luego yo me siento culpable de que crucificaran a un hombre muchos siglos antes de que yo naciera. ¡Hombre de la gabardina! Venga, Speedy, sácanos de aquí. ¡Que os den por culo, rojos ateos! Ojalá que siga siendo la puta de la industria del cine por muchos años más. Ya sé cómo podemos salir de aquí. Estira el cuello. ¡Lo había olvidado! ¡Oh! No sé por qué, pero este desierto me da muy mala espina. ¡Oh, mierda! ¡Llueven! ¿Rayas? ¡Rápido, que nos alcanzan! ¿Eh? Nah, no, es broma. Vamos a liberarla. ¡Rápido! ¡Tenéis que desatarme antes de que venga Caster! ¿Quién es Caster? Ese cerdo de ahí. ¿Pero qué cojones? Censurad eso, por el amor de... Mejor un pixelado. Bah, es igual. Los indios no atacan el campamento base. Y lo único que me apetece ahora mismo es violar a mi india. Quiero aclarar que todo lo que está pasando son juegos que existieron. En serio, buscad Caster's Revenge o Beat'em and Eat'em. ¡Deja de hablar! ¡Hay que salir de aquí cagando leches! No podemos. A un lado está la India y al otro lado el Capitán Picha Larga. Y yo tengo tortícolis. ¡Socorro! ¡Hurra! ¡Es el hombre de la gabardina! ¡Nos ha salvado, hombre de la gabardina! Gracias, hombre de la gabardina. ¡Hombre de la gabardina! ¡Hombre de la gabardina! ¡Ahora va por nosotros! Ah, ah, has dicho porno. ¡Rápido! ¡Desátame! ¡Os ayudaré! Pero si no estás atada... Ahí va, es verdad. ¡Rápido! ¡Seguidme! ¡Sé dónde escondernos! 
¡Oh, vaya! India del Caster Revenge. ¿Qué te trae por aquí? ¿Conoces a Dig Dog? Dig Dog, tienes que esconder a mis amigos. Claro, lo que sea por mi tía abuela. Cabaré por aquí. Venga, seguidme. Eh, espera, ¿qué? Bien, si seguimos por aquí, llegaremos al centro de la Tierra y allí dudo que el hombre de la gabardina os encuentre. Un momento, si aún no te hemos hablado de él. Cierto. Mierda. Es una trampa. Rápido, agarraos a mí, que ya no tengo tortícolis y los agujeros son mi especialidad. <risa> ¡Qué cabrón! ¡Cerdos! ¡Maldita sea! ¡Hombre de la gabardina! ¡Vamos, deja de hacer el idiota! ¿Cuándo le vas a decir la verdad a Elliot? ¡Hombre de la gabardina! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Tú no eres el otro! ¡Se acabó! ¡Te voy a reventar! ¡Ah, ¡Me han disparado! ¡Oh! ¡Tranquilo, amigo! ¡Hombre de la gabardina! ¿Qué hay en ese frasco? Ordeñé a la India. Lo que ella produce es su debilidad. ¡No puede ser! ¡Ahora es el superhombre de la super gabardina! ¡Tú también nos has traicionado! <risa> ¡Habéis picado! Mi leche materna tiene el poder de mejorar a quien le moje. Es como antes, pero un 500% más hijo de puta. ¡Super hombre de la super gabardina! ¡Joder! ¡Su pistola ahora es un Kalashnikov! ¡Gabardina! Me lo merezco, Elliot. Quiero que sepas que en todo este tiempo siempre te he amado. Adiós. Vaya con la India desnuda bipolar de los cojones, sacando una relación amorosa sin sentido en el último momento. Sí, vaya giros. Esto parece una película de Shyamalan. ¡Hombre de la gordina! ¡Ah, no! ¡Otro tiro! ¡Este! ¡Amigo! ¡No! 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 ¡No llores, maricón! Por favor, no te mueras. Lo siento, Elliot. Siempre te recordaré. Bueno, si me muero no puedo recordarte, pero ya sabes, siempre se dicen esas... <ríe> mierdas. Oh. Ya no puedo más. Siento haber matado a tu amigo, hijo. ¿Pero qué? La verdad duele, pero tengo que quitarme la gabardina. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ah, qué susto! Es que después de ver tanta picha y tú siendo literalmente el hombre de la gabardina, no me esperaba nada bueno. Soy el otro, pero la verdad es que soy tu desaparecido padre. Me hice pasar por el... ¡Hombre de la gabardina! En todas las escenas que lo ha dicho... ¡Hombre de la gabardina! En el mismo tono. ¿Por qué nos dejaste a mamá y a mí y ahora ayudas al hombre de la gabardina para matar a Ete? Todo está relacionado. Cuando tú naciste, conocí al hombre de la gabardina y me obsesioné. Quería ser como él, me vestí como él, me armé como él, hablé como él, hacía fanfiction sobre él. Me volví todo un fangirl del hombre de la gabardina y todo para saber por qué él es así. Cuando llegó tu amiguito del espacio, el hombre de la gabardina centró sus ataques al alien y a ti, y yo no quería que a ti te matara. Pensé que si mataba a ti, cumpliría el plan divino del hombre de la gabardina y así te dejaría en paz. ¡Hombre de la gabardina! ¡Es él de verdad! ¡Por favor, hombre de la gabardina! ¡Mátame a mí! ¡Mi hijo no ha hecho nada malo! ¡Llevo deseando toda mi vida una bala tuya! ¡Ah! ¡Hijo! No entiendo nada. Lo hice para complacerte. ¿Por qué no revelas tus planes? ¡Hombre de la gabardina! Ya entiendo. Has matado a mi hijo porque te gusta verme sufrir. ¿Es eso, no? ¡Hombre de la gabardina! <risa> ¡Hombre de la gabardina! No te vayas. <risa> Se acabó. Estoy harto de tanta mierda. No. Esto es lo que el hombre de la gabardina quiere. Estoy seguro. Esa es la lección de todo esto. 
Claro, de ahora en adelante, por mi hijo, procuraré ser un hombre de verdad. ¿Dónde tenéis mi deportivo? Que aún estoy a tiempo de no perder el puesto de trabajo. Coño, cuánto muerto. ¡Bien hecho, papá! Eh, ¿Pero qué coño acabo de soñar? Creo.